Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are discussing about the adiabatic process. Let's define what is meant by the adiabatic process. The process in which no heat enters or leave the system is called adiabatic process. Student, as a process, just may system mein na to koi heat add ho or na hi koi heat system ko leave kare is said to be a adiabatic process. It means that the process in which there is a no transfer of a heat in or out from the system is called adiabatic process. As a process just may na to system may koi heat in ho rahi hai or na hi system se koi heat out ho rahi hai. Is process ko hum log naam denge adiabatic process ka isse previous lecture ke andar hum log pad chuke hain adiabatic process se pehle isothermal process isothermal process mein temperature constant rehta hai aur usme heat ka transfer hota tha it means that agar adiabatic process mein heat ka transfer nahi hota to it means that in adiabatic process temperature does not remains constant temperature kabhi constant nahi rahega in case of a adiabatic process और हम लोग रिसेंटली बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर आपको ट्रांसफर ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो तो आपका जो सिस्टम है वो कंडक्टिंग वाल्स पे कंटेन करना चाहिए इट मींस दैट इफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हीट का ट्रांसफर आप नहीं चाहते तो आपका जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए इंसुलेटिंग वाल्स पे कंटेन करना चाहिए मीन आपका जो सिस्टम होगा अब वो कंडक्टिंग मटेरियल की बजाय नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर मुश्तमिल होगा वो तमाम प्रोसेसेस स्टूडेंट इन नेचर इन योर एनवायरनमेंट जिन में जो आपका सिस्टम है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे कंसिस्ट करता है उसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स वो एडियाबेटिक प्रोसेसेस होते हैं बिकॉज़ इन केस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल देयर विल बी अ नो ट्रांसफर ऑफ अ हीट इन और आउट फ्रॉम द सिस्टम सो वी कैन से दैट ऑल द प्रोसेसेस व्हिच आर अंडर प्रोसेस व्हिच आर परफॉर्मिंग इन अ सच अ सिस्टम व्हिच हैव अ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स इज सेट टू बी अ एडियाबेटिक प्रोसेसेस नेक्स्ट इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट इन एडियाबेटिक चेंज अकर्स व्हेन द गैस एक्सपैंड और कंप्रेस रैपिडली तो प्रीवियस लेक्चर में आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो रेट प्रोसेस तो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं तो ये कैसा है इसमें बोल रहा है द एडियाबेटिक चेंज अकर्स एडियाबेटिक चेंज कब होती है व्हेन गैस एक्सपैंड या तो गैस को आप लोग एक्सपैंड करें और कंप्रेस्ड या उसे कंप्रेस करें रैपिडली फास्ट तेजी से उसे आप लोग गैस को कंप्रेस करते हैं फास्ट कंप्रेशन और फास्ट एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज सेट टू बी अ एडियाबेटिक प्रोसेस आप सिंपली इसको यूं बोल सकते हैं गैस को एक्सपेंड करें या कंप्रेस करें रैपिडली तेजी से पार्टिकुलरली व्हेन द गैस कंटेन इन एन इंसुलेटिंग सिलेंडर तो वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूं अगर आप एक गैस को रैपिडली एक्सपेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं स्पेशली वो गैस कहां पे इंक्लोज्ड हो इन एन इंसुलेटिंग सिलेंडर में हो तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होगा एडियाबेटिक प्रोसेस होगा याद रखें ये इनवर्स to the isothermal process hai isothermal process mein jo material tha jo system tha wo conducting valves pe mushtamil tha wahan pe jo process tha wo slow rate process tha lekin ye uske bilkul inverse hai ulta hai adiabatic process mein system ka jo material hai non conducting hai aur ye fast rate process hai theek hai aur yahan pe hamare paas jo hai iski jo valves hongi wo bhi insulating hogi to according to boyle's law in case of adiabatic process how we can write the boyle's law boyle's law can be written as the product of a pressure into volume and power of a gamma p v power gamma is equal to constant this is a validation for the boyle's law in case of adiabatic process where gamma gamma is the ratio between the cp over cp what's a cp molar specific heat at constant pressure to the molar specific heat at constant volume gamma is the गैस कांस्टेंट आप इसे कांस्टेंट बोल सकते हैं इट्स अ रेशियो बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसका कोई कोई स्पेसिफिक वैल्यू होता है ये गैस टू गैस चेंज होता है नेक्स्ट इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द पीवी डायग्राम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग प्रेशर वॉल्यूम कर्व को ऑब्जर्व करें तो इसमें हमारे पास जो कर्व आ रही है स्टूडेंट मैंने आइसोथर्म और एडियाबेट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास जो पीवी डायग्राम में कर्व आती है उसको एडियाबेट बोलते हैं 
आइसोथर्म को आप लोग अर्लियर लेक्चर के अंदर देख चुके हैं तो वो जो अर्लियर लेक्चर था आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में उसका लिंक जो है स्टूडेंट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो काइंडली मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा सबसे पहले आइसोथर्मल वाला प्रोसेस जो है वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये अच्छे से आपको समझ आ सके नेक्स्ट देखें दोनों कर्ज को मैंने कंपेयर किया देखें ये मैंने डॉट में ये जो कर बनाई है दिस इज़ आइसोथर्म फॉर दी आइसोथर्मल प्रोसेस ये देखिए इसका जो स्लोप है ये रेयर रेयर अबाउट नियर अबाउट जो है ये स्ट्रेट है इसका स्लोप कम है जबकि अगर हम लोग एडियाबैटिक की बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो रेट प्रोसेस था इसका स्लोप जो है वो कम था लेकिन अगर हम लोग बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की इसका स्लोप देखें स्टूडेंट ये ज़्यादा है ये ज़्यादा बेंडिंग फॉर्म में है कर्व शेप में है और देखें इसका स्लोप भी ज़्यादा है दोनों को कंपेयर करें आइसोथर्म का स्लोप कम होगा एडियाबैट का स्लोप ज़्यादा होगा देखें जरा गौर से इनिशियल पॉइंट अगर यहाँ पे हम लोग लें फॉर एडियाबैट प्रोसेस के लिए यहाँ पे प्रेशर गैस का P2 है और वॉल्यूम V1 है हम जैसे थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट प्रेशर में सडन डिक्रीज आता है कर्व ऐसे फॉलो करें हम यहाँ पे देखें प्रेशर P2 है वॉल्यूम V1 है क्रॉसपोंडिंग और यहाँ पे हम लोग जैसे ही वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं प्रेशर में सडन डिक्रीज आता है और देखें थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं प्रेशर में सडन डिक्रीज आता है और इसका जो स्लोप है स्टूडेंट पी वी कर फॉर एडिए बैट का जो स्लोप है वो मैक्सिमम लिया जाता है एज कंपेयरिंग टू दी आइसोथर्म ये दोनों को आप लोग कंपेयर भी कर सकते हैं आइसोथर्म जो है ये राउंड अबाउट स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्ट्रेट लाइन है जबकि ये कर्व शेप में है इसका स्लोप ज़्यादा होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन से बन रही है ये हॉर्जेंटल के नियर अबाउट है इसका स्लोप कम होगा नेक्स्ट वी हैव टू लुक एट दैट एट दी फर्स्ट लॉ थर्मोडानमिक्स इन अडियोबेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडाइनमिक्स इन केस ऑफ एडियोबेटिक प्रोसेस दैट्स आर डेल्टा क्यू हीट एडिड टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन एनवायरनमेंट बट व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट द एडियोबेटिक प्रोसेस एज द नो ट्रांसफर ऑफ अ हीट टेक प्लेस इन अ सिस्टम और आउट फ्रॉम द सिस्टम सो डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो देन वी कैन से दैट By putting this value, del Q is equal to zero in this equation one. So by putting the del Q is equal to zero here, so he gets zero is equal to delta U plus W work done. So by rearranging this equation, work done is equal to minus delta U. What does it means that student? According to this equation, we can cash here the work done by the system. is equal to minus delta u what's a delta u delta u is a change in internal energy agar ek system is equation ka matlab kya hai if the system expand and to do work then it would be on the cost of its internal energy agar system work done karta hai student to wo kis cost pe karega agar system gas hai expand hoti hai system work done karta hai to kiski cost pe hoga इंटरनल एनर्जी वो अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे करेगा वर्क डन मीन अगर सिस्टम एक्सपेंड होता है वर्क डन करता है तो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा मीन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस माइनस मीन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी अगर सिस्टम वर्क डन करता है तो उसकी नेगेटिव मीन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा इफ सिमिलरली इफ द सिस्टम इज अ कंप्रेस्ड बिकॉज देर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस इफ सिस्टम इज अ एक्सपेंडिंग देन इट हैज टू वर्क डन ऑन एनवायरमेंट देन इट दिस वर्क डन वुड बी एट द कॉस्ट ऑफ इट्स एनर्जी एंड इन अ सेम वे इफ द सिस्टम इज अ कंप्रेस्ड देन ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ अ पिस्टन यू कैन से दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज If the temperature of system is increasing, then the internal energy of the system would be a increases. So same, in को इस चार्ट आप बोल सकते हैं। अगर system को compress करते हैं, expand करते हैं, तो system की internal energy में decrease आएगा। वो जो system expand हो रहा है, work done system perform करेगा, on the cost of its internal energy करेगा, उसकी internal energy में decrease आएगा। अगर system को आप लोग compress कर रहे हैं, adiabatically, if the system is a expand adiabatically it will perform a work done on the cost of its internal energy if the system is a compressed adiabatically due to the compression then the internal energy of the system increases because the due to due, due to the compression the temperature of system increases if the temperature is increasing then the internal energy is also increasing agar next hum log baat kare examples of the adiabatic processes to yaad rakhe adiabatic process fast rate process hai rapid fast एस्केप ऑफ द एयर फ्रॉम अ ब्रश टायर जो ब्रश टायर है एक टायर का फटना है स्टूडेंट 
वहाँ से जो एयर का एस्केप आउट होने हवा का निकल जाने किसी भी टायर में से वो कौन सा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस है मीन आपका मोटरसाइकिल है गाड़ी है उसमें से टायर खुदा न खासा ब्लास्ट होता है ठीक है फटता है ब्रस्ट करता है तो उसमें से जो एस्केप आउट ऑफ एयर है देखिए वो कितना फास्ट होगा इमेजिन करें क्या ख्याल है बहुत ज़्यादा स्लो होगा नहीं अगर टायर आपका पेंचर हुआ है आपकी गाड़ी का तो सडन एयर जो है वहाँ से स्केप आउट कर जाएगी दैट्स अ एडियाबैटिक प्रोसेस नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर एयर का रैपिड एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है थ्रो विच अ साउंड वेव इज अ पासिंग जब एयर में से साउंड वेव पास होती है स्टूडेंट तो एयर का फास्ट कंप्रेशन एक्सपेंशन इज सेट टू बी अ एडियाबैटिक प्रोसेस इसको आप लोग इन अर्लियर चैप्टर एट वेव्स में जब आप लोग साउंड वेव का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे यू आर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस बाइजिंग आर न्यूटन फार्मूला एंड लैपलास फार्मूला आपने देखा था कि न्यूटन फार्मूले के अकॉर्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑफ अ साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस न्यूटन ने बोला था कि जो साउंड वेव के कंप्रेशन और रेयर फैक्शन बनने का प्रोसेस है इन एयर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है और आपने देखा था जो उसने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की थी वो इन एक्यूरेट वैल्यू थी लेकिन लेटर ऑन आपने एक और फार्मूला किया था लैपलास फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो उसने लैपलास की क्या सपोजिशन थी अकॉर्डिंग टू लैपलास सपोजिशन द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऑफ अ साउंड वेव इन एयर इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस उसने कहा था कि जो एयर में साउंड वेव के कंप्रेशन और रेयर फैक्शन बनने का जो प्रोसेस है स्टूडेंट वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है जबकि यही बात न्यूटन ने क्या बोला था कि ये इतना शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है कि जब साउंड वेव के कंप्रेशन और रेयर फैक्शन बनते हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता जबकि लैपलास ने बोला कि चाहे टाइम शॉर्ट इंटरवल क्यों ना हो लेकिन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्रेशन इन रेयर फैक्शन इन एयर टेम्परेचर कभी कॉन्स्टेंट नहीं रहता तो उसने बोला था एडियाबैटिक प्रोसेस है और इसी बेस पर लैपलास ने क्रैक्ट कैलकुलेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड का कैलकुलेशन वहाँ पे परफॉर्म किया था तो ये सेम उसी बारे में बता रहे हैं कि रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू अ विथ थ्रू वेस्ट द साउंड वेव इज अ पासिंग जब साउंड वेव किसी एयर में से पास होगी तो एयर जो वहाँ पे कंप्रेस होगी या एक्सपेंड होगी तो ये प्रोसेस भी कौन सा है इट मीन्स दिट्स इज एडिबेटिक प्रोसेस इन सिंपल वर्ड्स हेयर यू कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्रेशन इन रेयर फैक्शन इन एयर ऑफ अ साउंड वेव इज ऑल्सो एडियाबैटिक प्रोसेस एंड थर्ड ऑनली लास्ट द क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमासफेयर एटमासफेयर में स्टूडेंट जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है वो भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता इट मीन्स दैट टेम्परेचर कभी कॉन्स्टेंट नहीं रहता ये हमारे पास सिंपल सा एक टॉपिक था एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का जो है ना इंटरचेंज एक्सचेंज ना हो उसको आप लोग नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं होता सिस्टम इंसुलेटिंग मटेरियल पे मुश्तमिल होता है और इसमें टेम्परेचर कभी कांस्टेंट नहीं रहता अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो इसका इंटरनल एनर्जी जो है स्टूडेंट सिस्टम का वो कभी कॉन्स्टेंट नहीं होगा और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़